、先日、模試が帰ってきていい点数だったのですが、油断して勉強をサボってしまわないか心配です。来年は受験だし、何か油断をなくす方法ってないでしょうか。油断するよね。油断する。これはね、難しいんだよね。あのー、これは、コツコツ、やっぱり、継続しなきゃいけないことやと思うんで、まあ、習慣化をすることですよね。大切なのは。まあ、ルーティーン。いわゆるルーティーンですね。もう日常の生活の中に勉強する時間を組み込まないといけないわけですけど、えー、人間の脳って、まあ、例えば、まあ、楽しいことやらなきゃいけないことがあったとするとやっぱ絶対楽しいことをまあ、楽するようにいける生き物みたいなんですね。なので、意識しても変わらないみたいで、じゃあどうするかっていうと、もう習慣化することが、えー、必要みたいで、まあ、なので具体的に言うと、もう、一日の中のこの時間には絶対に机に座るっていう時間を決めてしまう。で、その、まあ、決めたとしても勉強最初からいやこの時間から何時間やるって何十ページやるって決めてもどうせやらないんで、どうせやらないでしょ。えー、やらないと思うんで、とにかくもうハードル低く、もう椅子,椅子に座るだけでもいいんで、そのちっちゃなその成功体験を積み重ねるというわけですね。そうすると、こう無意識のうちに自分で自分を認め出して、まあ、モチベーションも上がり、で少しずつ、うん、ハードルも上げ,上げていけるという流れになっていく。と思う、思います。てか、そうです。そうなるはずです。まあ、現に、えー、守るも、えー、ルーティーンに、えー、まあ、ランニング入れてるんですけど、まあ、だいたい、1時間ぐらい走るんですけど、どうしても嫌やなっていう時も、もう外に出るだけ、<笑>出て、変える。もうそれだけでも、やった。もう OK。OK。にしちゃうんです。ずっと同じ気持ちなんかでね、生きていけませんから、今日嫌やなと、気分乗らん日もあるでしょうから、とにかくそういう時はちょっとでも、もう勉強したくなくても机だけに座る。それぐらいもう甘々で、いいんじゃないでしょうか。もうハードルは上げすぎない。とにかく、もう継続していったらもう、まあ、3週間2ヶ月3ヶ月だったらどんどんどんどんもう勝手にそうなっていきますからで、まあ、守るもあのー、やっぱコロナでね運動量減ってきたんで代謝でもう、ま、守るももうアラフォー後半なんでアラフォー後半で50代違うよ、まあ、30代後半なんでやっぱ代謝悪くなってきとるんであのーこれ違う、違うところで話そうか、これ。なんか食べ物の時、食べ物相談来た時話そう。だから内緒で。この話は内緒で。し、はい。なのでコツコツ、ルーティーンを作ってください。以上、守るでした。守るチャンネルをご覧いただき、ありがとうございました。これからも、皆様が明るく元気に、前向きになれるような動画を配信していきたいと思います。チャンネル登録も、ぜひよろしくお願いします